不敢信，这个女人路遇劫匪，却反手抢劫了劫匪，并把人送进了派出所。赵大哥，我们抓到了两个抢劫犯。啥？你抓到两个抢劫犯？正确的说是我们五个抓到的。我这两天不是在纺织厂门口卖衣服吗？结果就被人盯上了。幸好我们家四个亲戚都在，把人抓到就赶紧送过来了。毕竟为人民服务是每个公民的义务和责任。哦、别的女人出门只有被抢的份，她倒好。抢劫犯还被他反绑了，也真是该他们倒霉。经过审讯，两个人很快老实的交代了抢劫的事情。不过金条的事情他们压根没提，他们也知道哪个孰轻孰重。提起金条，他们打人的事情也瞒不住。因为王秀秀他们五个人见义勇为，抓捕抢劫犯有功，每个人还得到了派出所奖励的十元钱奖金。四个人高兴坏了。以前干的都是偷鸡摸狗的勾当，现在当英雄的赶脚真好，还拿了奖金。嘿嘿，姑奶奶简直就是我们人生中的贵人，以后听姑奶奶的话肯定没错。赵卫明办了这么一件大案子，得到了上面领导的一致好评。这次评选副所长的时候，领导就把他的名单也给递了上去。确定案子了结以后，王秀秀才敢打开那个匣子。哦，这可老值钱了，要发财了，发财了！一箱子的金条还有珠宝首饰就是我的了，简直美滋滋，睡觉都要笑醒。<笑>把匣子锁好，王秀秀又开始整理这阵子卖裙子的钱。这批衣服卖完以后挣了两千多块钱。呃。还有二百多匹布，不准备在南市卖了，得出去开拓一下市场。零售事情太杂了，如果能成批卖出去，能省事不少。他只需要把衣服统一做好，然后再批发出去就行。王秀秀跟几位军嫂坐公交车去城里买东西，听说赵喜凤一个人去城里，不知道干什么，被人抢劫，还扒了衣服，还能什么？肯定偷人。叔叔同志，去查问他去那里干什么？他支支吾吾也不说，最后查到小绿罐。才知道他跟一个男人去那里私婚，他男人回家就把他打了一顿，要跟他离婚呢。我听说他现在还在医院里躺着呢，他为中女人活该呢，整天看不得别人好过，还偷偷给自己男人戴绿帽子，不打他打谁？王秀秀一直没参与话题讨论，她只不过是想报复回去，没想到这个女人不守妇道的事情被人发现，那就怪不得她了。自作孽不可活嘛。王秀秀独自一人去人民商场买东西，其他人都去了农贸市场。妹子，裙子还有没有？我又卖出去了五十多件，这是上次卖裙子的钱，你拿着。王秀秀接过钱，从里面数出来她应得的钱，又塞到李红梅手中。这是提成，红梅姐，我这次来就是准备再拉三十匹布，一个星期以后就有裙子了。那好，我让小海把布给你送回家去。王秀秀也没推辞，找冯主管交了五百块钱，又提了三十匹布。到了中午饭点的时候，军区家属院广播的大喇叭突然放起了歌。三次，一二三次，响首歌。你是军营，你是军营，教会我。嗯，这喇叭就是平时通知事情用。这个时候想起来，难道是有什么事情？歌曲结束，就听到里面传出一个甜美的声音，巴拉巴拉说了一大堆。最后是重点，读了一封表扬信。信里表扬的是骆向东，因为他的见义勇为，帮老太太追回了贵重的东西。老太太专门写了表扬信，送到了军区，以示感激，以至于下午王秀秀出门让嫂子们继续做衣服的时候，每个人见了王秀秀都是笑脸相迎，说她家男人怎么怎么厉害。王秀秀一听到别人夸她男人厉害，就小脸通红。我还没有试过呢，怎么知道厉害不厉害？这话没法回答。广播里又读了一封表扬信，这次表扬的人是王秀秀的，信是齐师长写的，表扬他在公交车上救人，不求回报，品质高尚。广播又准时响起，又是表扬王秀秀的。这次是因为她英勇无畏，智取抢劫犯。派出所专门送过来的表扬信，军区家属院这可炸开了锅。广播连续三天都是在读表扬信，一封是骆向东，两封是王秀秀。他们夫妻俩可谓是出尽了风头。王秀秀正高兴的出门，遇到了陈思彤。哼，门口的地有些不太平，导致穿着高跟鞋的陈思彤踩在小坑里，差点又摔了一跤。都说自作孽不可活，嫂子你可长点心吧！你看你把门口的地砸得坑坑洼洼的，这些坑还专坑你，就不坑别人，你说是不是苍天有眼？懒得跟你耍嘴皮子，总有一天要你好看。陈思彤今天出去，就是要把王秀秀那天唱的那首歌的歌词，偷偷的送给秦小小去。你不会等着老天收我吧？那你可白等了。像我这种好人，老天只会保佑我。你听听广播里还在念着我的表扬信呢。嗯洛连长的爱人看到你太好了，门口有人找你呢，说是有急事。来人是在门口值班的士兵。现在的王秀秀特别出名，风头正盛，几乎所有的人都认识她。嗯，找我。王秀秀一时间也想不起来到底是谁找她。
，便跟着走了过去。陈思彤也有些好奇，不紧不慢地跟在后面。门口停着一辆小轿车，车旁边站着一个高大的男人，一看穿着打扮就是成功人士。请问是您找我吗？王秀秀打量着来人，搜寻了原主所有记忆，发现根本没有见过个人。您是洛向东的爱人吗？我本来是过来找他的，听说他出任务去了，所以才过来找你。洛向北也就是您的弟弟，在金市出了车祸，我是他的老师陆泽亚，这是我的工作证，您可以跟我回金市一趟看看他吗？因为需要做手术，要家里人的签字。他说他的家人都在农村里，所以冒昧的过来打搅您。王秀秀接过工作证看了看，是政法大学的教授，上面有照片还有公章，应该做不得假。您放心，我已经在门岗这里登记过了。您等我一下，我回去收拾两件衣服，这就跟您一起去金市看他。洛向北在金市上大学，王秀秀知道。记忆里，原主讨厌洛向东家里所有人，对谁都没有不好脸色。陈思彤只看见王秀秀和一个男人在那里说了两句话，就跑了回去。他好奇地躲在一旁，静静看着那个男人。高大英俊，气质优雅，穿的又讲究，还开着小汽车。哼，想不通那种蠢猪一样的胖女人，为什么所有优质的男人都围着她转、嗯？陈思彤嫉妒，疯狂的嫉妒。王秀秀回到家里，收拾了几件常穿的衣服，想了想，就把给洛向东做的那两套新衣服也拿上。还有新做的裙子也一样拿上一件。记忆里，洛家是非常穷的，洛向北是倾尽全家之力才能够在金市读大学。以前的原主，因为洛向东每个月要拿出一半钱给洛向北上大学，他可没少骂人。把衣服打包好，又把挂在窗户上剩下的两只鸭子也给带上。哎，主要是家里实在没什么能拿出手的，出了车祸肯定要好好补一补。这鸭子也是不错的选择。临走前，王秀秀留下一张纸条说明事情，放在洛向东屋子里桌子上。这才又直奔大门外，同志，我要去金市照顾我弟弟。如果我爱人执行任务提前回来，麻烦您告诉他一声。放心吧，嫂子，我记住了。王秀秀提着东西，气喘吁吁跑到小轿车跟前，跟着陆泽亚上了车，车子很快就开走了。陈思彤全程都躲在一旁观看、嗯。这胖女人真是会勾搭人，趁着洛兄弟不在家，不知又要去哪里跟男人鬼混，还这么明目张胆。